ックなんですけど、今日。うわめっちゃ重いですよ。うわー、うーちょちょちょちょ。クリスマス。あのメインでお出しいたします。ごめんなさい。いやいやいや。<笑>合ってますけど。<笑>合ってるんですよ。めっちゃ合ってる。そうそうそう。お疲れ様です。すみません、お疲れ様です。もう今日はあまだ忘年会じゃないですね。まだまだまだまだまだ。まだまだまだまだまだまだ<笑>え？かもだよ。<笑>やばいっすね。顔がちょっと。でかい。えー、こんなの見たことない。まあ、そもそも国産の式年長自体もかなり珍しいんですけど。いきますね。あんなの世界。解体にかかったんですか。<笑><笑>この状態で来るんですか。そうですあ、じゃあ、毛とかは全部もう。毛は、はい。すごい<笑>たまに使ってるからめちゃめちゃ大きいすごいですね本当。今回あれですよ第四回目なんでここは動画で見てる、えー、春,春夏秋これは冬編なんですよすごいラインナップ4番出しもあったら初めて来た時よりも姿勢が良くなってるそうですね、どうぞどうぞやっぱり儲かってるからもう<笑>メニュー出てる<笑>予約も全部埋まってますねおっきめ当初はもういや12円だったんですけどありがたいですそんな中だと思わなかっただいぶ飯いったよねへえー、あ別にそうなのご飯白ワイン多分白ワインハマったの多分白田さんで僕の好みめっちゃ分かってるへえここに俺が好きな生産者見えますからね<笑>文字でわかる。バレてるから。<笑>もううまい。ちょっと和食的な要素もね、うん、あるんですよね。そうですね。だ,だから好きなのかもしれない。こちらは小川小麦の冷製になっておりますね。上のジュレがですね、ここに、ね、カマとかですね。で骨からえ出汁を取りまして、トラウムの皮のえゼラチン質を使ってジュレ状にして。うんあれこのテリーにも身が入ってるんですよね。そうです。むしろもうほぼ身です。でそこにあのー、その出汁ですね。を加えて固めてる。皮がやっぱすごい。もうん、ベラチーズ。ピノグリーンピノグリーンカフェこの香りがいいですねこの
れってどういう意味なんですか。まあ、コンソメって言うと、なんかこう住んでるみたいな感じ。そうですよね。まあ、もともとこうすりおろして、えー、水足すと濁ってるんですけど。はい、はい。それが加熱すると、あ、それもコンソメって言うんですね。すごい住んでます。このコンソメです。サラダを売るみたいです。あ<笑>、まあ、なんかわかる。はい、言ってしまうと絞り汁みたいな、まあね、澄んだ絞り汁、はい、その甘さもかぶだけの甘さ、うん、うまいもうねうまいあっンジソリはい刺身じゃないです。そうだね。醤油でバッじゃないんで、ねうん、ちゃんとまあそう料理作ってオレンジ風を作りたいで。<笑>まあそうギリギリですよね。チョコとフレンチの境目が分かんなくなってくるお店なんですよ、うんうん、まあジャンル分けって意味ないですけど、まあ、白田さんの料理ですよ、うん、白田さんはもうここ数年でいろんなとこ食い歩いて出たものも全部反映されてるっていうことでさで、工場工場にあって左側はですねあったかい工場工場にで右側がですね、下にうちこ、カニミソで、上には外こうをカニ酢に漬けたものがあるで,、えー、で、冷たいトマトこれとオートでトマトすごいさすがだもうすごい飲みどころ飲みどころさまざま飲みどころさん使わないいや、そうなんですねあ、おっしゃる通りだね、やっぱ旨味は含めたい方がうまいですねそうですね、おいしいですね、うん、何も温度帯で同じ食材なので全然違うんですあの僕の以前の職場が能登の食材を使ったフランスのようですぐ能登の方々とご縁があって、えー、あの、あのいいのを使わせていってるっていう感じで,でお野菜なんかも全部能登から平均実装カガーレンコあの、石川県のカガーレンコを使いましたレンコを用いて今日ソースはですね、先ほどの香ばこガニをですね、えー、掃除したからをですね、一度焼いてからカニのコンソメを取りまして、で今日はですね、マスタケと合わせてこれにします。おお、もうなんかシャクシャクも残ってて、はい、マジで表面のカリッと香りがずっとマスタケのなんかうわ、気品がありますね。下はですね、チヂミほうれん草という肉厚なような旬のほうれん草をソケしたものですね。上からブルドアジェットといって、おろしバターのソース。ここに少しケッパーを加えます。上にはアーモンドのスライスのロースですね。非常に相性がいい。少しは全部気をつけて召し上がってください。絶対うまいじゃん。<笑>ありがとうございます。結構、旨味じゃなくて香りケースってことですね。2020年、内容面白いですね。全然全然違う。全然違いますね。でも香りはもうパカリケースね。香りはもうパカってます。パカってます。ええって。言葉だけわかんないけど。<笑>揚げ物とケッパーいいっすね。そうです。その三名。醤油。どんな感じで来るのかなっていう。ワクワク。<笑>
こうと、えー、一度焼いてから、ニュアンスとかの方は炭火で焼いて、で下はですね、ノルブロの、えー、スープのコアです、ノルブロの頭や骨もですね、全部丸ごと生したスープで、カルガノリマイというリゾットというのを、お米を炊いて、下に入れてます。ドブのキングだよ、コラボレーション。<笑>すごいですよね。これこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれ。下にはですね下にタネ。緑色の野菜、オータムポエムというソースですね、こちら穴子のだしとですね、マゼラッシュというお酒をですね、合わせたソースですね、最後仕上げにガラムマサラというスパイスを少しかけておりますね。うんうんうんうんこれで僕4種類食ったんじゃないですか。あの冷凍してあるものを専用のこうビーカーに入れて、ぐるっと一気に。牛脂状にしちゃって。そうですね。で、まあ、でクリームに。ああ、うん。結構何でも泳ぎそうですね、それ、はい。そうですね。やろうと思えば何でもアイスは作れるんですけど、あやっぱ水分量という脂分とかのアイスはめちゃめちゃ難しいですね。液体窒素ってわけじゃないので、ね、やっぱり脂分をどうやって補うか。キえー、炭火で地焼きにしてお湯しますで下がですね黒米ですね、えー、黒いお米で玄米みたいなものですねこう四辺鳥の分量でさっと炊いたものですね、えー、茶色いソースが、えー、うなぎの肝を使った、えー、ソースサルミという黒いソースが中華料理のよだれ鶏という上では山椒の葉っぱと、えー、未断椒のパウダーを少しかけて黒シャリかと思いました<笑><笑>結構いいです<笑><笑>、えー、なんでよだれ鶏にしようと思ったんですかまあ、さば焼きのタレみたいなのがすごいこのソースに似てるなと思ってきっかけで、ね、このソースサルミって普通あのハトとかであのレバーをこう潰してハトのだしに合わせたとそれをうなぎでちょっと代用してくるへえー、考えますね<笑><笑>なんかリゾット定定で,あで、ね、あの普通に白ご飯にじゃあ本当にあのどこまで行ってもなんかいやうな重の飲み方が言われてるねっていうかそこは新しいもの新しいですそれが美味しいからナトンでもないし<笑>新しいリゾットでもないし<笑>、はい、いよいよ締めっちゃいですかあ<笑>ついに来ました十五、ね、番目ですよようやく
十五ってすごいですよね。十五結構すごい。今めっちゃ激しくやったんですよ、締め長が。クリスマスバージョン。ああ、まあ、もう終わらないことします。でもあれ、なんか娘さんにクリスマスプレゼント配れたんですよ。バレた。正解は、箱に一応梱包しといたんですけど。2回戻ったら、娘はもうブワーって来て、なんかあるんですか、えー<笑>下に行きまして、もも肉、赤身の皮付きのものです。右側行きまして、レバーですね。あーレバー。で、その上、砂肝。はい、はい。で、そのまま、えー、行きまして、ささみ。で、その下がぼんじりですね。
ポンカマメポンカマメこれをこうなんかあでもすごい匂いするうわ気品に溢れてるなそんな簡単な理由、はい、大変ですけどすごい差別化になるんじゃないですかそうですね今まで僕はやってるそう誰もやらないから茶で締めるんですか。コーヒーじゃなくてもいいな。<笑>まあ外国人の方が来たら嬉しいかもしれない。やっぱお茶も日本の文化の一つ。イタリアンでお箸置いてあるってそうですけど、メンチはもうほとんどの日本でない。もうやっぱ知らんとってジャンルです。<笑>僕はあのー、やっぱ野郎でフレンチに行くっていう文化を僕は広めたいです。ね、まあなんかアベック、ブルスカップルありっちゃないですよなんか。それで敷居が変だからちょっともったいないですよね。だから今カウンター増えてるし。ああそういうこと。はい。商品ねこういう風にしながらこう接すんでますからね。楽しく話してて。じゃあいいかもしれない。新しいと。全然一人でもねえわ。そうなんですよ。そうですね。僕な夏に短パンサンダルで来ましたから。<笑>ねえ。そんな店ありますフレンチですか。許してくれ。全然やっぱりやったいです。まだ一年経ってるんですよ。まだ一年経ってる。恐ろしいですね。それと二週間か三週間あったなんかめっちゃ久しぶりな感じだった。<笑>毎週朝の時は週二回起きました。彼女じゃないですか。<笑>だってフレンチ以外も行ってますもん、ね。あ、そうですよね。<笑>関係ない。絶対悪い子です。そうにないな。幼<笑>児からそういうことですか。頭文字の黒と黒と日本語。たまにお酒飲みすぎると黒とになる。まことに使えるから。意外とパリッとする。<笑><笑>
for a 